అందరం కలిసి చూద్దాం మత్తే స్వార్థ పద్దెనిమిది పద్దెనిమిది భూమి మీద మీరు వేటిని బంధించరో అవి పరలోక మందును బంధింపబడును భూమి మీద మీరు వేటిని విప్పుదురో అవి పరలోక మందును విప్పబడును మీతో నిశ్చయముగా బాగా గమనించండి ఇక్కడ ప్రభు జ్ఞాపకం చేస్తూ అంటాడు ఆకాశాన్ని తెరిచేది ఆకాశంలో ఏదైతే పరలోకంలో బంధింపబడి మా ఉన్నాయో పరలోక మందున్న బంధింపబడినవి విప్పే శక్తి ఆ ఆకాశాన్ని తెరిచే శక్తి దేనికి ఉంది అంటే ఇక్కడ బైబిల్ రాస్తుంది భూమి మీద మీరు వేటిని బంధిస్తే అవి పరలోక మందు కూడా బంధించబడతాయి భూమి మీద మీరు వేటిని విప్పుదురో అవి పరలోకంలో కూడా విప్పబడతాయి మీతో నిశ్చయంగా చెప్తా ఉన్నాను మీతో నిశ్చయంగా చెప్తున్నాను అని చెప్తూ ఆ పంతొమ్మిది వచ్చిన అందరం కలిసి చదవం మరియు మీలో ఇద్దరు తాము వేడుకొని దేని గూర్చి అయినను భూమి మీద ఏకీభవించిన ఎడలా అది పరలోక మందున్న నా తండ్రి వలన వారికి దొరుకునని మీతో ఇక్కడ దేవుడు అద్భుతమైన తాళపు చేయని పరలోకాన్ని తెరిచే తాళపు చేయని మనకి ఇస్తున్నాడు ఏమంటున్నాడు గమనించండి భూమి మీద అంట ఇద్దరు చేయాల్సింది ఏంటండి ఏకీభవించాలి ఐక్యతతో హృదయాలు కలవాలి బాగా వినండి ఏకీభవించి ఐక్యతతో హృదయాలు ఒకే అంశం మీద ఏకీభవించి ఐక్యతతో కలిసి భారభరితంగా ఇద్దరు కలిసి భూలోకంలో ఉండి పరలోకంలో దాన్ని విప్పితే ప్రభు ఏమంటున్నాడండి అది పరలోకంలో కూడా ఏమవుతుంది అంటే విప్పబడిపోతుంది ఇంకో మాటలో మనం చూసే అద్భుతమైన సత్యం ఏంటంటే ద యూనిటీ ద యూనిటీ అన్లాక్స్ ద హెవెన్స్ యూనిటీ ఈజ్ ద కీ ఫర్ ఓపెన్ హెవెన్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ తెరబడిన ఆకాశ అనుభవానికి రహస్యం ఏంటండి ఐక్యత అందుకని మీరు ఆలోచించండి ఇంత శక్తివంతమైన బాణం ఇది అంటే ఎంత శక్తివంతమైన ఆయుధం ఇది అంటే ప్రభు అంటాడు దేన్ని గూర్చైనా సరే ఎనీథింగ్ బ్లాంక్ చెక్ అంటారు కదండి బ్లాంక్ చెక్ ఇచ్చి ఏం రాసుకుంటారో రాసుకోండి దేని గురించైనా సరే మీరు అడిగితే ఏకీభవించి అడుగుతున్నా ఏం చేస్తాను అది ఇచ్చేస్తాను ఎంత పవర్ఫుల్ వెపన్ కదా కానీ అపవాది ఇంత పవర్ఫుల్ వెపన్ని అంత ఈజీగా వాడనివ్వడు అందుకొరకు ఏం చేస్తాడంటే ఇద్దరు ఒక దగ్గర ఉంటే ఒక్కడు ఒక దగ్గర ఉన్నంత వరకు బాగానే ఉంటుంది ఒకడు ప్లస్ ఇంకొకడు కలిస్తే ఏమయ్యారు ఇద్దరు అయ్యారు సో బేసిక్ యూనిట్ ఆఫ్ అ ఫ్యామిలీ కుటుంబం యొక్క బేసిక్ యూనిట్ ఏందండి ఒక్కడా ఇద్దరా చెప్పరేంటండి ఇద్దరు వన్ ప్లస్ వన్ అయితే దాన్ని ఏమంటారు ఫ్యామిలీ అంటారు అంతవరకు ఒంటిగా ఉన్నారు ఇప్పుడు ఇద్దరు జతపరచబడితే ఏమవుతారండి కుటుంబం అవుతారు ఆ కుటుంబ వ్యవస్థలో ఇద్దరు ఏకీభవించబడినప్పుడు వారు కలిసి ఏకీభవించి ఐక్యతతో ఏది బంధిస్తే పరలోకంలో ఏం చేస్తానని ప్రభు అది బంధిస్తా ఏది విప్పితే అది విప్పేస్తా ఇది అపవాది అంత ఈజీగా వాడనేవాడు కదా అందుకొరకు ఏం చేస్తారంటే ఈ ఐక్యత మీద ఏం చేస్తారండి దాడి చేస్తాడు ద ప్రిన్సిపల్ వెపన్ ఆఫ్ సేటన్ ఈస్ తెరబడిన ఆకాశ పనుభవాన్ని కానీ తీసుకొస్తే వాడి రాజ్యము పేకటి వేలతో పీకి వేయబడుతుందని తెలిసిన అపవాది అంత ఈజీగా ఐక్యతను అనుమతించడండి ఏదో ఒక కుంటి సాకు ఏదో ఒక పనికి మాలను అపార్థం ఏదో ఒక మిస్కమ్యూనికేషన్ ఏదో ఒకటి తీసుకొచ్చి ఏం చేస్తారంటే ఇద్దరిని ఏం చేస్తాడు విడదీస్తాడు ఈ పవర్ఫుల్ టెక్నిక్ ఏంటంటే ప్రార్థన తిరుతాను ప్రభు నీకు తెలుసున ఆయనా ఎంత ఘోరంగా నన్ను బాధ పెడుతున్నారో బాధ పెట్టిన వారిని కూడా నువ్వు ఎరుగుదు ప్రభు అంటే అర్థం ఏంటి మీకు తెలుసు అంటే దరిద్రుడు నా ముందే ఉన్నాడు ప్రభు నేను ప్రార్థన డైరెక్ట్ చేయలేక ఏం చేస్తానంటే బాధ పెట్టిన వాడిని కూడా నువ్వు ఎరుగుతూ నాయన హృదయాంతరేంద్రములు ఎరిగిన వాడ ఆ మరి తెలియదా దేవునికి నీ హృదయం కూడా దేవుని తెలుసు మరి ఇట్లాంటి ప్రార్థన చేసేసి అబ్బో ఇంకా ఆకాశం తెరబడిందంటే అంత ఊతదే ఆకాశం కాదు కదా ఫ్లోర్ కూడా దాటి రూఫ్ దాటి కూడా పోదండి అక్కడ నుంచి ప్రభు నేను ఎంత రెచ్చగొడుతున్నాను నీకు ఎరిగిన దేవుడే నాయన నాకు ఎంత కోపం వస్తున్నా కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి రూపనిచ్చావు ప్రభు అని ఇంకా ప్రభు ఒకరు కూర్చొని మన ప్రార్థన వింటూ ఆకాశం తెరిచేసి తీసుకోండి అని చెప్పి ఇవ్వాలి మనకు ఎలా పాసిబుల్ అవుతుందండి అందుకొరకే అందుకొరకే చూడండి నూతన ఇబ్బందానికి వస్తే పేతురు భక్తునికి ఫ్యామిలీ డైనమిక్స్ బాగా తెలుసు పౌలు కంటే ఎక్కువ తెలుసు పౌలు పాపం పెళ్ళి చేసుకోలే కాబట్టి ఆయనకి బాధలు ఏం తెలియదు అదే పేతురు తెలుసు ఎందుకంటే పేతురుకి భార్య ఉంది భార్యకి అమ్మ ఉంది కాబట్టి పేతురికి అత్త బాధలు తెలుసు మా అమ్మ బాధలు తెలుసు అత్త సిక్ అయితే ఇంత టార్చర్ ఉంటుంది కూడా తెలుసు అన్నీ అనుభవించిన పేతురు భక్తుడు రాస్తా అంటాడు ఒకటో పేతురు మూడు అధ్యయం ఏడవ వచ్చిన చదువుతాను త్వరగా వన్ పీటర్ చాప్టర్ త్రీ వర్స్ సెవెన్ క్విక్లీ ప్లీజ్ అటు వల్లనే పురుషులారా జీవమను కృపావరములో మీ భార్యలు మీతో పాలివారై ఉన్నారని ఎరిగి ఎక్కువ బలహీనమైన ఘటమని భార్యను సన్మానించి మీ ప్రార్థనలకు 
అభ్యంతరము కలుగకుండానట్లు జ్ఞానముతో వారితో ప్రవర్తించుకున్నాడు జ్ఞానముతో ప్రవర్తించండి ఎందుకంటే మాకేం నష్టం లేదు బ్రదర్ అంటారు ఒక చాలాసార్లు ఏంటంట ఏం సిస్టర్ సహకరించకపోతే ఏంది మా బాధ మాకేమి ఏది ఆగదు ఆకెల ప్రాబ్లమే లేదండి స్విగ్గీ జొమాటో అని ఇప్పుడు ఏ స్థాయికి వచ్చేసారంటే తిండా నీ మీద ఆధారపడేది దేన్ని కూడా నీ మీద ఆధారపడాల్సిన అవసరం లేదండి అనే స్థాయికి వచ్చేసారు ఎవరు ఎవరి మీద ఆధారపడట్లేదు అనుకోండి అయినప్పటికీ వచ్చే ప్రధానమైన నష్టం ఏంటి అంటే మన ప్రార్థనలు ఏమవుతాయంట అభ్యంతరపరచబడతాయి అంటే ఇద్దరు కలిసి ఏకవిస్తేమో ఆకాశం తెరబడుతుంది రైట్ అదే ఐక్యత లేకపోతే భార్యాభర్తల మధ్యలో మనస్పర్ధలు ఒకరు వస్తే ఇద్దరి మధ్యలో సఖ్యత లేకపోతే అది దేని మీద ప్రభావం చూపిస్తుంది అంటండి మీ ప్రార్థనల మీద ప్రభావం చూపిస్తుంది అంటే ప్రార్థనలకు జవాబు రాదు వెంటనే అంటాం అదేంటండి ప్రార్థన జవాబు రాకపోతే పురుషులారా మీ భార్యలను ప్రేమించుడు అనుంది కదా స్త్రీలారా మీ భర్తలకు లోబడి ఉండండి కదా మీరేం కొత్త బోధ చేస్తున్నారని చాలాసార్లు సిస్టర్స్ అంటారు ఏంది మేమేమి లోబడి ఉండాలి ఎప్పుడు అదే అండి బైబుల్ మాకు నచ్చదండి అంత మేల్ శావనిస్టిక్ అంటారు కదా కొన్నిసార్లు సమాన రాజ్యం సమ పౌరులం అని చెప్పి సమన్యాయం అనే ప్రపంచంలో ఉంటే ఇదేంటండి మీరు అంత మగవారికే స్త్రీ పురుషుడు ఎంత తలైతే ప్రతిసారి మేము తొక్కబడాలా ఏంది అని చెప్పి కొన్నిసార్లు మనకు బైబిల్ని తప్పుబడతాం ఒక మాట చెప్పాలని ఆశపడుతున్నా సమన్యాయానికి పెద్దపీట వేసిన పుస్తకం ఏదైనా ఉందంటే బైబులే స్త్రీలకు పురుషులకు సమన్యాయం చేసి ఈక్వల్ ప్లేస్ ఇచ్చింది ఎవరండి బైబులే ఏమన్నాడంటే ఇంకా చూడండి స్త్రీ బలహీనమైన ఘటమని ఎరిగి మీరు జీవమని కృపావరంలో మీ భార్యలు మీతో పాలివారై ఉన్నారని ఎరిగి కృపావరంలో వాళ్ళు పాలివారై ఉన్నారని ఎరిగి ఇంకా ఎక్కువ బలహీనమైన వారని ఎరిగి ఏం చేయాలంట సన్మానించాలి సన్మానం అంటే షాలు కప్పేసి పులమాలు వేసి చేశాను అయిపోయింది చెప్పారు కదా వాక్యం మనసులో కోపం సన్మానించాలంటారా షాలు కప్పుతా పోతా దీని వెంటనే ఇప్పుడు భోజనం వద్దులే ఫస్ట్ షాలు కప్పుతాలే నీకు అనే టైప్లో ఉన్నాం కదా బైబుల్ రాసిన మాట గమనించండి సన్మానించడం అనేసరికి చాలాసార్లు వచ్చే సమస్య ఎక్కడ వస్తుంది అంటే భర్త కానీ భార్య కానీ లేదా బంధాలు కానీ ఎక్కడైనా సరే ఆ రెస్పెక్ట్ లేనప్పుడు ఈక్వల్ ప్లేస్ లేనప్పుడు తక్కువ చూపు చూడబడినప్పుడు తొక్కబడినప్పుడు ఆత్మన్యూనత భావన కలిగినప్పుడు ఆ ప్రాంతంలో బంధము నిలవడం సాధ్యం కాదు అందుకే ప్రభు అంటున్నాడు స్త్రీ బలహీనమైన ఘట్టం అని వీక్ అని చెప్తే ఇంకా దొక్కుతారు ఉందే వీక్ అంటే ఏం చేస్తారండి బలహీనమైన ఇంకా దొరికిందే ఛాన్స్ అని ఇంకా బాధతారు కానీ బైబుల్ రాస్తుంది చూడండి బలహీనమైన ఘటం ఘటం అని ఎరిగితే అందుకొరకు ఏదైనా వస్తువు ఎయిర్పోర్ట్లో పోతే ఫ్రెజాయిల్ అని స్టిక్కర్ పెడతారు పైన ఫ్రెజాయిల్ అని స్టిక్కర్ కింద ఇంకో మాట రాసి ఉంటుంది ఏమనండి హ్యాండిల్ విత్ కేర్ అన్న ఫ్రెజాయిల్ అని తెలుసుకున్నప్పుడు నువ్వు బలహీనమైన ఘటం అని తెలుసుకుంటే ఎక్కువ సన్మానించాలంట యూ నీట్ రెస్పెక్ట్ మోర్ రెస్పెక్ట్ ఇస్తే ఆటోమేటిక్గా స్త్రీలు ఏం చేస్తారు పురుషులను ఆటోమేటిక్గా లోబడతారు రెస్పెక్ట్ ఉంది రాళ్ళ ఆటోమేటిక్ చెప్పకుండానే ఇంకెక్కువ ఒక కిలోమీటర్ ముందుకు పోయి వేస్తారు కదండి మన అవుతున్నారు సిస్టర్స్ అందరు ఇప్పుడు ప్రభు స్పష్టంగా రాశాడు స్త్రీలారా మీ పురుషులకు ఒకటో వచనం రాసి ఉంచండి పేతురు ఒక మూడో అధ్యాయం ఒకటి వచనంలో రాశాడు కానీ దానికి సీక్రెట్ ఇక్కడ రాసి ఉంది మూడో అధ్యాయం ఒకటి అతవలే స్త్రీలారా మీరు మీ స్వపురుషులకు లోబడి ఉండుడి అదే మనం రాస్తాం స్త్రీలారా మీరు మీ స్వపురుషులకు ఎగబడి ఉండుడి ఆ ఇది బాగుంది అని మనం రాసుకుంటాం కానీ ప్రభు సత్యం సత్యమే లోబడి ఉండాలి అంటే అప్పుడు పురుషులకు కూడా దేవుడు చెప్పాడు లోబడుతుంది కదా అని చెప్పి తొక్కడం కాదు ఏడవచ్చిన ఏమని రాస్తుంది వారు జీవమని కృపావరంలో సమభాగం ఉందని పాలివారై ఉన్నారని గురి తిరిగి వారిని ఏం చేయాలి ఇంకా బలహీనమైన వారు కనుక వారిని సన్మానించాలి యూనిట్ రెస్పెక్ట్ ఆలోచించండి ఇదే జరిగితే భార్యాభర్తల మధ్యలో ఎలా ఉంటుంది అంటే పరలోకం ఏమొస్తుంది దిగు వస్తుంది వారు కలిసి ఏకిపించి చేసే ప్రార్థనలు అప్పుడు దేవుడు ఏం చేస్తారంటే అభ్యంతరము అనుమతించాడు పరలోకంలో ఏది విప్పుతుంది ఏమవుతుంది విప్పబడుతుంది ఏది బంధిస్తే అది బంధించబడుతుంది ప్రియ సోదరి సోదర కుటుంబాలు కానీ చేస్తున్న ప్రార్థన బహుశా ఇందుకే ఆలస్యం అవుతుందేమో ఇద్దరు కలిసినప్పుడు మనసులో నువ్వు ఏకీభవించకుండా కలిసి బంధించకుండా ఇద్దరు కలిసి బంధించకుండా ఒంటరిగా చేసే ప్రార్థనలకు శక్తి తక్కువ అదే కలిసి చేసే ప్రార్థనకు ఏందండి శక్తి ఎక్కువ కాబట్టి అది ఆకాశాన్ని ఏం చేస్తుందంట తెరుస్తుంది పరలోకాన్నే 
తెరిచేస్తుంది గొప్ప బాణం దేవుడు ఇచ్చాడు నేటి నుండి ప్రతి కుటుంబ ఐక్యతతో కలిసి ప్రార్థించి బలిపీఠాలు ప్రార్థన బలిపీఠాలు ప్రతి కుటుంబంలో కట్టబడునుగాక ఆకాశం తెరబడునుగాక సమస్యలకు పరిష్కారం వచ్చునుగాక రెండో సత్యం చూసుకుందాం అందరం కలిసి మత స్వాత మూడో అధ్యాయం పదహారు వచ్చం చదువుకుందామండి ఇక్కడ ఆకాశం తెరబడిన రెండో దృశ్యాన్ని చూస్తాం హెవెన్స్ వర్ ఓపెన్ వాట్ వాజ్ అ సెకండ్ ఇన్సిడెంట్ రెండో సన్నివేశం ఏంటి అందరం కలిసి చదువుకుందాం మత స్వార్థ మూడో అధ్యాయం పదహారు వచ్చిన కలిసి చదువుకుందాం బిగ్గరగా ఏ సుబాప్తీసం పొందిన వెంటనే నీళ్ళలో నుండి ఒడ్డునకు వచ్చాను ఇదిగో ఆకాశము తెరవబడను దేవుని ఆత్మ పావురం వలె దిగి తన మీదకి వచ్చుట ఇక్కడ ఆకాశం దిగి ఆకాశం తెరబడిందండి ఎప్పుడు తెరబడింది అంటే ముందు మాట రాస్తుంది ఏ సుబాప్తీసం పొందిన వెంటనే యేసు ప్రభువారు బాప్తీసం పొందాలా ఎవరి దగ్గర పొందాడు బాప్తీసము బాప్తీసం ఇచ్చి యోహాను దగ్గర పొందాడు యేసు ప్రభు గొప్పన బాప్తీసం ఇచ్చి యోహాను గొప్పన యేసు ప్రభు గొప్ప అండి దేవుడు ఎవరండి దేవుడు ఎవరు యేసు ప్రభు వా లేకపోతే బాప్తీసం ఇచ్చి యోహాను దేవుడా యేసు ప్రభే దేవుడు దేవుడయ్యి ఉండి కూడా తండ్రితో సమానంగా ఉండే భాగ్యం తెలిసి కూడా ఆ భాగ్యం విడిచిపెట్టుకొని తగ్గించుకొని వచ్చి తనకంటే అధికారంలో తక్కువ ఉన్న బాప్తీసం ఇచ్చే యోహాన్ దగ్గరకు వచ్చి యేసు ప్రభా నిలబడేసరికి యోహాన్ భక్తుడు షాక్ అయిపోయాడు అదేంటి అయ్యా నాకు బాప్తీసమ్మి అదేంటి పయవా నీ చెప్పుల వారం ఇప్పుడని కూడా నేను యోగ్యుణ్ణి కాదు కదా ప్రభా నన్ను బాప్తీసం ఇవ్వని అడుగుతున్నావు ఏంటి అంటే అక్కడ చూడండి ఎందుకు దేవుడు ఆ మాట చేసాడంటే ఆయన ఎంత విధేయత వాట్ ఈ ఒబేడ్ ఫార్ దేనికి విధేయత చూపించాడండి ఈరోజు మనం విధేయత కనుమరుగైపోయింది ఈరోజు వాక్యానికి విధేయత అనేది ఉండట్లేదు నీతికి విధేయత అనేది ఉండట్లేదు నీతి నియమములను పారద్రోలే అడ్డం తిరిగే నైజం మనలో ఉంది నిజం గమనించండి ఏమని రాస్తుంది పదిహేను వచ్చిన కలిసి చదువుదాం అప్పుడు యేసు ప్రభు వారి నోట్ను చూస్తున్న అపురూపమైన మాట యేసు ఇప్పటికీ కానిమ్ము నీతి యావత్తు ఇలాగూ నెరవేర్చుట మనకు తగియున్నది అని అతనికి ఉత్తరం ఇచ్చాను కనుక అతడు అలాగూ సి నీతి యావత్తు ఇలా జరగాలి అంతే అది రూల్ దేవుడు పెట్టాడు నీతి నెరవేర్చబడుతుంది నేను దానికి ఏం చేస్తాను విధేయత చూపిస్తాను ఒకటో సమయలు పదిహేనో అధ్యాయం ఇరవై రెండో వచనంలో సమయలు భక్తుడు సౌలు యొక్క తిరస్కరణ అడ్డు తిరిగినప్పుడు సౌలు ఏదో బలిపీఠాలు అర్ప కట్పించేసి ఏదో అర్పించేసి అని అనుకుంటున్నాడు కానీ విధేయత లేని మనసులో అడ్డం తిరిగే నైజం ఉన్న సౌలుతో సమయుల భక్తుడు మాట్లాడుతున్నాడు దేవుడికి జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు ఏమంటున్నాడు చూడండి ఒకటో సమయలు గ్రంథం పదిహేనవ అధ్యాయం ఇరవై రెండవ వచనం అవుదామండి అందుకు సమయలు తాను సెలవిచ్చిన ఆగ్నను ఒకడు గైకొండ వలన యహోవా సంతోషించినట్లు ఒకడు దహన బలులను బలులను అర్పించడం వలన ఆయన సంతోషించిన ఆలోచించము బలులు అర్పించట కంటే ఆజ్ఞను గైకొనుటయ్యు పొట్రేల కొవ్వ అర్పించట కంటే మాట వినుటయ్యు శ్రేష్టం మాట వినేది శ్రేష్టమయ్యా అని సమయల్ భక్తుడు సౌలుకి జ్ఞాపకం చేశాడు ప్రియ సౌదరి సోదర నిజంగా మనం విధే చూపించడం ఇష్టపడినట్లయితే బాప్తీసములో సాక్ష్యము చూపించడానికి బాప్తీస సాక్ష్యంలో పాల్పొని పొందడానికి యేసు ప్రభు లాంటోడే తగ్గించుకుని ఏం చేశానండి నీతి నిమిత్తమై నీతి నెరవేర్పు నిమిత్తమై తను తాను విధేయత చూపించాడు ఎంత విధేయ చూపించాడు తెలుసా బాప్తీస సాక్ష్యమే కాదండి బైబిల్ రాస్తుంది దేవుని యొక్క జీవిత ఉద్దేశం నెరవేర్చబడడానికి మానవాళి యొక్క పాప పరాశ్చితార్థమై యేసు ప్రభావారు మరణమగునంతగా తన్ను తాను తగ్గించుకొని తండ్రికి ఏం చేశాడు విధేయత చూపించాడు విధేయత చూపించే ప్రాంతంలో లెట్ మీ రిపీట్ దీస్ లైన్స్ విధేయత చూపించే ప్రాంతంలో అధికారములకు లోబడి ఉండే ప్రాంతంలో వాక్యానికి విధేయ చూపించే ప్రాంతంలో అభిషేకానికి విధేయ చూపించే ప్రాంతంలో దైవ సన్నిధికి విధేయ చూపించే ప్రాంతంలో నీతి నెరవేర్పు జరిగే ప్రాంతంలో ఆకాశం ఏమవుతుంది తెరబడుతుంది మూడో మాటకు వస్తాం కీర్తన ఇరవై నాలుగు ఏడవ వచ్చాడు మూడో తలంపు చూసుకొని ప్రభుత్వం ఆరేస్తాం సామ్ ట్వంటీ ఫోర్ వర్స్ సెవెన్ గుమ్మములారా మీ తలలు పైకి ఎత్తుకునుడి మహిమగల రాజు ప్రవేశించినట్లు పురాతనమైన తలుపులారా మిమ్మను లేవనెత్తుకోండి ఇప్పుడు కీర్తనకాడు సడన్గా మనందరికీ తెలుసు అండి కవులకు ఒక మంచి లక్షణం ఏంటంటే కవులు రూపకాలంకారంగా వాడతారు అంటే ఒక అందమైన దృశ్యాన్ని వర్ణించడానికి పూలతోనో కొండలతోనో ఒక వాటర్ ఫాల్స్తోనో దేంతోనో కంపేర్ చేస్తారు కొన్నిసార్లు వస్తువులన్నీ వ్యక్తుల్లాగా చూపిస్తారు వ్యక్తులు ఏం చేస్తారు వస్తువులాగా చూపిస్తారు బాగా రూపకాలంకారంగా అద్భుతంగా దృశ్య రూపకంగా రాస్తారు అంటే అంటారు నీ ముఖము ఎలా ఉంది ఒక యాపిల్ పండులాగా ఉంది అంటే ఇప్పుడు ఇమాజిన్ చేసుకోకండి యాపిల్ పండు ఎలా ఉంటుందో యాపిల్ పండు లాగా నీ ముఖం ఉందని ఇప్పుడు యాపిల్ పండు చూసి యాపిల్ పండే వ్యక్తి అయింది అంటే అది ఉల్టా ఇటు నుంచి ఇటు వచ్చు ఇటు నుంచి ఇటు రావచ్చు అది కవులు రాసే పద్ధతిలో అది టెక్నిక్స్ అంతా అయితే ఇప్పుడు కీర్తన కాడు ఆ టెక్నిక్ వాడు ఏం చేస్తున్నాడు అంటే గుమ్మముల కంట తల ఉన్నాయంట వేటికి తల ఉందండి నా వాయిస్ వినిపిస్తుందా వినిపిస్తే ఒకసారి చేస్తారా క్లియర్గా ఉందండి ప్రైస్తులాడు ఇప్పుడు గుమ్మములకు ఏముందంట తల ఉందంట ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి చదువుదాం గుమ్మములారా 
మీ తలలు పైకెత్తుకొనడి మహిమ గల రాజు ప్రవేశించినట్లు పురాతనమైన తలుపులారా మిమ్మును అంటే మీరు అనొచ్చు తలుపులతో మాట్లాడుతారు కాదండి తలుపులకు తలలు ఉండవు తలుపులు తలలు ఎవరు అంటే అక్కడ దేవుని ఆరాధించే వ్యక్తులు దేవుని ఆరాధించే వ్యక్తులను ఉద్దేశించి అంటున్నాడు గుమ్మములారా వ్యక్తులారా మీ తలలు పైకెత్తుకోండి ఇన్ని రోజులు తలలు కింద వేసుకుని ఉన్నారు కదా తలలు పైకెత్తుకోనండి ఎందుకు పైకెత్తుకోవాలంటే మహిమ గల రాజు ఏం చేస్తున్నాడు ప్రవేశించినట్లు పురాతనమైన తలుపులారా మిమ్మల్ని మీరు లేవనెత్తుకోండి ఎందుకంటే లోపల మీరు తలలు ఎత్తుకోండి ఎందుకంటే టైం వచ్చింది లోపల ఎవరు ప్రవేశిస్తున్నారండి మహిమ గల రాజు ప్రవేశించు చున్నాడు ఇప్పుడు మహిమ గల రాజు ప్రవేశిస్తామంటే గుమ్మాలు ఏమైపోయినాయండి తెరుచుకున్నాయంట ఆ గుమ్మములు తెరుచుకున్నప్పుడు తలలు పైకెత్తినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా లోపలికి ఎవరు ప్రవేశిస్తున్నారండి మహిమ గల రాజు పరలోకములు ఆసీనుడైన రాజు మహిమ ప్రభావములు కలిగిన దేవుడు ఆ మహోన్నత రాజు ఎవరు వస్తున్నారు ఇప్పుడు ఏదో సామాన్యం రాజు కాదండి ఎనిమిది వచ్చిన చూద్దాం ఇదే కీర్తన ఎనిమిది వచ్చిన చదువుదాం మహిమ గల ఈ రాజు ఎవడు ఎవరండి బల శౌర్యము గల యహోవా యుద్ధ శూరుడైన యహో ఎవరంటే నా బల శౌర్యం గల వాడు యుద్ధ శూర్యం గల వాడు అంటే శక్తి సామర్థ్యములకు పరాకాష్టగా శక్తి సామర్థ్యములకు చిహ్నంగా మిగిలిపోయిన ఆ పరలోకపు రాజే దేవదేవుడు ఏం చేస్తున్నాడు ఇప్పుడు పరలోకమును చీల్చుకొని బాగా వినండి పరలోకం చీల్చుకొని ఆ మహిమల రాజు మహిమాన్వితుడైన దేవుడు ఇప్పుడు ఎవరి మధ్యలోకి వస్తున్నాడు గుమ్మముల మధ్యలోకి వస్తున్నాడు దావిదు కీర్తనకారుడు ఈ కీర్తన ఎప్పుడు రాశాడంటే బైబిల్లో ఒక వెనుక చరిత్రను ఒకసారి తవ్వి మనం చూసినట్లయితే మూడు ప్రాంతాల గురించి రాసినచ్చు అందరం కలిసి చదువుకుందాం లూకా సువార్త పంతొమ్మిది అధ్యాయం అందరం కలిసి ముప్పై ఏడు ముప్పై ఎనిమిది చదువుకుందామండి ఒలి ఇవ్వకొండ నుండి దిగు చోటికి ఆయన సమీపించినప్పుడు శిష్యులు సమూహం అంతయు సంతోషించు ప్రభు పేరట వచ్చు రాజు స్థుతింపబడును గాక పరలోక మందు సమాధానము సర్వోన్నతమైన స్థలములలో మహిమయు ఉండును గాక అని తాము చూచిన అద్భుతములన్నింటిని గూర్చి మహాశబ్దముతో కేకలు వేస్తున్నారు ఆరాధిస్తూ ఉన్నారు ప్రభుని ఘనపరుస్తున్నారు వాళ్ళందరి ఆరాధన క్రమంలో ఒకటే మాట ఏమంటున్నారంటే ప్రభు పేరట వచ్చు రక్షకుడు కాదు ప్రభు పేరట వచ్చు దేవుడు కాదు ప్రభు పేరట వచ్చు మనిషి కాదు ప్రభు పేరట వచ్చు రాజు ఇప్పుడు దావిద భక్తుడు జ్ఞాపకం చేస్తే ఇరవై నాలుగు కీర్తలు అంటాడు మహిమ గల రాజు మీ గుమ్మం నుండి ఏం చేస్తాడు ప్రవేశిస్తాడు గుమ్మంలారా మీ తలలు పైకి ఎత్తుకోండి ఈరోజు అదే అనుభూతిని కావాలా అదే అనుభూతిని కావాలంటే వారందరూ కూడా ముక్త కంఠముతో దేవుణ్ణి ఏమని ఆరాధించారండి ఏమని ఆరాధించారు ప్రభు పేరట వచ్చు గట్టి చెప్పండి ప్రభు పేరట వచ్చు రాజు ఈరోజు యేసు ప్రభువారిని మనం అందరము కూడా దేవునిగా గుర్తిస్తాం సందేహం లేదు యేసు ప్రభువారిని మనందరం కూడా రక్షకుడుగా గుర్తిస్తాం సందేహం లేదు యేసు ప్రభువారిని మనందరం కూడా ఎల్ షడాయ్ సర్వశక్తి మంత్రిగా గుర్తిస్తాం సందేహం లేదు యేసు ప్రభువారిని మనందరం కూడా యహోవా ఈరే చూచుకునే దేవుడుగా పోషించే దేవుడుగా చూసుకుంటాం సందేహం లేదు యేసు ప్రభువారిని కాపరిగా గుర్తిస్తాం సందేహం లేదు కానీ యేసు ప్రభువారిని రాజుగా గుర్తించడమే ఈరోజు సవాల్ రాజు అని గుర్తిస్తే రాజుకి ఏముంటుందండి రాజ్యం ఉంటుంది అవునా రాజుకి ఏముంటుందండి రాజ్యం ఉంటుంది ఇప్పుడు రాజు చేతిలో రాజ్యం ఉంటే బాగా వినండి ఒకే రాజ్యానికి ఇద్దరు రాజులు ఉంటారా ఏదన్నా ప్రాంతంలో ఒకే రాజ్యానికి ఇద్దరు రాజ్యాలు ఎంత ప్రభుత్వం సంకీర్ణ ప్రభుత్వాన్ని కలిపి పెడతారు కానీ రెండు సపరేట్ సపరేట్ పెట్టారండి రాజ్యు అని గుర్తిస్తే ఆయన కింద ఏం ఉండాలి రాజ్యం ఉండాలి అందుకొరకే ప్రాముఖ్యమైన మాట ఈరోజు ఇది చెప్పగలుగుతుంది ఇది ఆరాధన అండి మతేశ్వర వార్త ఆరవ అధ్యాయం చాలా ప్రాముఖ్యమైన సత్యం అండి పదవచనం దయచేసి చులకనగా తీసుకోవద్దని మనం చేస్తున్నా రాజ్యము వచ్చుగాక ఆగండి నీ రాజ్యం వచ్చుగాక అంటే మన రాజ్యము పోవుగాక ప్రైజ్ లాడ్ లెట్ దాయ్ కింగ్డమ్ కమ్ అనాలంటే ముందు ఏమనాలి లెట్ మై కింగ్డమ్ గో అన్లెస్ యూ సే లెట్ మై కింగ్డమ్ గో యూ కెనాట్ సే లెట్ దాయ్ కింగ్డమ్ కమ్ ఆర్ యూ విత్ మీ అర్థమైందని నేను చెప్పింది నీ రాజ్యం వచ్చుగాక అనాలంటే దాని ముందు ఏం ప్రార్థన చేయాలి గట్టి చెప్పండి ఎంత కష్టమో నేను నా నా జీవితానికి నేనే రాజుని ఆడిందే ఆట పాడిందే పాట కాదు నా పాట వద్దు నా రాజ్యం వద్దు నా ఆట వద్దు ప్రవ్వా నా ఆట పాట నీ పాట లేవు ప్రవ్వా 
నువ్వు ఆడిందే ఆట నువ్వు పాడిందే పాట ప్రభ ఇష్టం వచ్చినట్టు చేసుకో ప్రభా నువ్వు రాజు నేను రాజ్యంలో నీ యొక్క దాసుని అని చెప్పగలిగితే అది చెప్పాలంటే ముందేం రావాలండి నా రాజ్యం పోనుగాక అంటే ఆటోమేటిక్గా నీ రాజ్యం వచ్చుగాక దాన్ని నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏమంటావు నా చిత్తం నెరవేరునుగాక అనవు నీ చిత్తము పరలోకమందు నెరవేరుచున్నట్లు భూమి అందును నెరవేరును గాక వెన్ యూర్ రెడీ టు సరండ యువర్ కింగ్డమ్ యువర్ ఫ్యాన్సీస్ యువర్ కంఫర్ట్ జోన్స్ యువర్ వరల్డ్ at the feet of the lord and accept god's kingdom let me tell you then you are accepting god as your king okka sari devuni rajaithe appudu next time inko pradhan chestha nee chittamu jarugunu gaaka let thy will be done let thy kingdom come anin tarvata next cheppalsina maata endante let thy will be done unless in letter and spirit you accept god as your king and you let go of your కింగ్డమ్ నీ రాజ్యము తొలగించబడి దేవాని రాజ్యం వచ్చుగాక అని చెప్పగలిగితే ఆయన సార్వభౌమ అధికారపు చిత్తానికి తల వంచి నీ చిత్తము సిద్ధించుగాక అని మనస్ఫూర్తిగా చెప్పగలిగిన రోజే దేవుడు నీ రాజు అవుతాడు దేవుడు నీ రాజు అవుతే మహిమ గల రాజు ఏం చేస్తాడు నీ గుమ్మంల గుండా ప్రవేశిస్తాడు ఆయన ప్రవేశిస్తే ఏమవుతుంది తెలుసా అండి సర్వోన్నతమైన స్థలములలో దేవునికి మహిమ భూమి మీద ఆయనకి ఇష్టమైన మనుషులకి ఏంటండి సమాధానం పీస్ దావిది గుర్తించాడు తను దేవుని మందసాన్ని ఇప్పుడు ఆయన తీసుకొని వస్తున్నాడు దేవుని మందసం దేవుని రాజుగా దేవుని ఒక నేను రాజు కాదండి దేవుడు రాజు అని గుర్తిస్తాడు చూడండి నేను రాజు కాదు దేవుడే రాజు అని గుర్తించిన దావీదు జీవితంలో మందసాన్ని తీసుకొని రావడానికి ఇష్టపడ్డాడు ఒబేదోదం ఇంట్లో మందసం మూడు నెలలు ఉంది దేవుడు ఒబేదోదం ఇంటిని ఆశీర్దిస్తూ వచ్చాడు తన కలిగిన సమస్తాన్ని ఇంటిల్ల బాధిని దీవిస్తూ ఉన్నాడు దేవుడు వెంటనే ఆశ పుట్టింది దేవుని మందసము దేవుని ప్రభావ మహిమలకు కీర్తి చెంది చేయన ఈ యొక్క మందసాన్ని తీసుకొచ్చి దావీదు పురంలోకి తీసుకొని రావాలి ఎరుషలేంలోకి తీసుకొని రావాలని దావీది ఎంత గానో ఇష్టపడ్డాడు ఒకరోజు సమయమాసనమైంది దేవుని మందసాన్ని తీసుకొని వస్తూ ఉన్నాడు తను తాను మర్చిపోయాడు నేను కాదండి రాజు ఐఎమ్ నో లాంగర్ కింగ్ గాడ్ ఈజ్ మై కింగ్ దేవుడే నా రాజు దేవుడే నా యొక్క ఆడియన్స్ ప్రభే నా ప్రేక్షకుడని తను మర్చిపోయి పిచ్చివాడిలా వెర్రివాడిలా తను తను మర్చిపోయి దేవుని సన్నిధిలో నాట్యమాడుతూ ఉన్నాడు అందరు పిచ్చి అందరు ఆశ్చర్యపోతుంది ఇదేంటండి రాజైనా ఆయన హోదా ఏంటి ఆయన స్థాయి ఏంటి ఆయన గ్రాండ్యాసిటీ ఏంటి ఆయన యొక్క ఆ దాబు దర్పము తన అవకాశం ఏంటి ఏం చేస్తున్నాడు దావీద్ అని చెప్పి అందరు ఒకసారి మంత్రముగ్ధులైపోయి అలాగే చూస్తూ ఉన్నారు అందరు మౌనులైపోయారు ఎవరు మాట్లాడే దమ్ము లేదు కిటికీలోంచి భార్య చూస్తూ ఉంది మీకాలు ఒకప్పుడు రాజు కుమార్తె వెంటనే అనుకుంది రాజు కుమార్తె ఇప్పుడు రాజు భార్య వెంటనే చూసి పిచ్చి బాడులాగా నటిస్తున్నాడు పిచ్చి వాళ్ళని నాట్యం చేస్తున్నాడు ఏంటి తన హోదా మర్చిపోయాడా తన ఏంటో తనకు తెలియదా ఏ స్థాయిలో ఉన్నాడు తెలుసా పిచ్చి వాడులాగా వెర్రి వాడులాగా దిగంబరి వలె ఒక పని వాడులాగా నాట్యం ఆడుతున్నాడు బుద్ధి లేదా అని చెప్పి మనసులో గాయపరచుకుంది ఆ రాజు బయలుదేరి ఇంటికి వచ్చి ఇంటి వాళ్ళ పని దీవించాలని ఆశపడ్డాడు వచ్చి ఇంటిని దీవిద్దామని ఆశపడేసరికి చూడండి దేవుని సదలో నాట్యం ఆడిని దేవుని గనపరిచిన వ్యక్తి దేవుని రాజుగా గుర్తిన వ్యక్తి వ్యక్తి ఆ రాజ్యం యొక్క ఆశీర్వాదాన్ని ఇంటికి తీసుకొని రావాలని ఆశపడ్డాడు భార్యకు తీసుకొని రావాలని ఆశపడ్డాడు భార్య వెంటనే ప్రతిఘటించింది అనింది వెర్రి వాణ్లాగా పిచ్చి వాణ్లా దిగంబరిగా అయిపోయావు సిగ్గు లేదా నీకు అని చెప్పి ఇష్టం వచ్చినట్లు అవమానించడం ఆరంభించింది అప్పుడు దావి దంటున్న మాట ఒకసారి చూద్దామా రెండవ సమ్యల్ గ్రంథము ఆరవ అధ్యాయము ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు వచ్చినాలు కలిసి చదువుకుందాం నీ తండ్రిని అతని సంతతిని విసర్జించి ఇస్రాయేలులను తన జనుల మీద నన్ను అధిపతిగా నిర్ నిర్మించినట్టుకై నన్ను ఏర్పరచుకుని నేను యహోవా సన్నిధిని నేను అలాగు చేస్తుని యహోవా సన్నిధి నేను ఐ డిడ్ ఇట్ ఇన్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ద లాడ్ ఇంకో మాటలు ఏమంటారు తెలుసా అండి ఎవరున్నారు నా ప్రేక్షకులు అంటే నేను చూడలే నేను నా పని వాళ్ళని చూడలే నా చెల్లికత్తను చూడలే నా మంత్రులను చూడలే నా రాజ్య ప్రజలు చూడలే ఎవరు సన్నిధి చేశాను తెలుసా నేను యహోవా సన్నిధిని నేను ఆట ఆడి తిని యహో వస్తానికి నేను అలాగూ చేసి తిని ఇంగ్లీష్ బాగా చాలా బాగుంది ట్వంటీ వన్ సెకండ్ శామ్యుల్ సిక్స్ ట్వంటీ వన్ ఇంగ్లీష్లో ఎంత బాగా రాస్తుందంటే దావిద్ అంటాడు నేను అండ్ డేవిడ్ సెడ్ డేవిడ్ సెడ్ అండ్ మీకు ఇట్ వాస్ బిఫోర్ ద లాడ్ విచ్ చోస్ మీ బిఫోర్ దై ఫాదర్ చూడండి ఐ డిడ్ ఆల్ దిస్ ఇట్ వాస్ బిఫోర్ ద లాడ్ ఎవరి ముందు చేశాను ఇదంతా యహోవా ముందు చేశానంటే నా ప్రేక్షకులు ఎవరు నా ఆడియన్స్ ఎవరు దేవుడు తప్ప ఇంకా నాకు ఆడియన్స్ ఎవరు లేరు నువ్వేమనుకుంటే నాకేంది రాజులు రాజ్యాలు ఏమనుకుంటే నాకేంటి నేను ఎవరి ముందు నాట్యం ఆడా నా దేవుని ముందు ఆడా అంటే నాకు ఆ దేవుడు తప్ప నాకు ఎవరు కనపడలే ఈరోజు నేను మందిరంకి వస్తున్న ప్రశ్న అడుగుతున్నా పోయ్యా సోదరి సోదరా 
నీకు దేవుడు తప్ప ఇంకెవరన్నా నీ కళ్ళ ముందు కనిపిస్తే దట్ ఈస్ నాట్ ద రియల్ వర్షిప్ అట్ ఆల్ వాళ్ళ కొరకు వీళ్ళ కొరకు వాళ్ళ మనలు వాళ్ళు ఏమనుకుంటారా వీళ్ళు ఏమనుకుంటారు నేనండి మనస్ఫూర్తిగా దేవుని సేవ చేస్తే అండి వాళ్ళు ఎంత తుష్కారంగా మాట్లాడితే నా స్థాయి ఏం గాను నా హోదా ఏం గాను నా లెవెల్ ఏందో తెలుసా అంతా తగ్గించుకుంటే వాళ్ళు చాలా చీప్గా చూస్తూ ఉంటే అట్లాంటి వాళ్ళ ముందు నేనెందుకు దేవుని సేవించాలి నువ్వు సేవించే దేవునా వాళ్ళన వాళ్ళు ఏదనుకుంటారు కదా అని చెప్పి నువ్వు వానేస్తున్నావంటే నీ ఆడియన్స్ ఎవరు వ్యక్తులు అదే దేవుడిని ఆడియన్స్ అయితే మనుషులను ఐ డోంట్ కేర్ అంటావు ఎవడేమనుకుంటే నాకేందంటావు ఎందుకంటే నేను చేసేది ఎవరి కొరకు నా దేవుని కొరకు చేస్తున్నాను నువ్వు ఎవరిని ఆరాధిస్తున్నావు ఇక్కడ దేవుని ఆరాధించే వ్యక్తి అయితే దేవుడే నీ యొక్క ప్రేక్షకుడు అయితే దేవుడు తప్ప ఇంకొక ప్రేక్షకులు నాకు లేరని దృక్పథం నీకు ఉంటే ఎవడేమనుకుంటే నాకు సంబంధం నా ప్రభు కనపరచబడాలి నా అహమ్మ చిద్రం అవ్వాల్సిందే అని దావి తను తాను మర్చిపోయి ఒక మాట అంటాడు ఇరవై రెండవ వచ్చిన చూడండి ఒక్కసారి చూడండి ఇంతకంటే మరీ ఎక్కువగా నేను తృణీకరింపబడి నా దృష్టికి నేను అలుపుడనై నీవు చెప్పిన పనికత్తల దృష్టికి గనుడనగుంది నేను మీ కాలుతో ఏమంటున్నాడు తెలుసా అండి నువ్వు అంటావా నన్ను చీప్ చేసావా నన్ను రిజెక్ట్ చేసావా నన్ను తృణీకరించావా అయితే మనమైతే ఏం చేసావా ఎవరైనా తృణీకరిస్తే ఇగ్నోర్ చేస్తే చీగొడితే ఇంకా దాని తర్వాత డిప్రెషన్లో కొన్ని గోల్కొనంగా రెండు సంవత్సరాలు పడుతుంది కోవిడ్ అయిపోయేదాకా అలా లోపల ఎందుకు లోపల ఉన్నావంటే తట్టుకోలేని కృంగుదలు ఉన్నాను బ్రదర్ ఇంక ఏ మొత్తం లేము అందరానికేనే ఒకడు ఎవడో తృణీకరిస్తే ఇంకెవరో నీ గురించి చీప్గా మాట్లాడితే నువ్వేదో వాళ్ళకి సేవ చేసినట్లు దేవుని సేవ చేస్తున్న నీవు నువ్వు దేవుడే నీ ప్రేక్షకుడుగా భావించకుండా మనుషులు ఎవరు ఏదో అనుకుంటున్నారు కదా అని చెప్పి మానేస్తున్నావు అంటే దావీది ఏమంటాడు తెలుసా అండి దావీది నువ్వు చెగతాలు చేసి చీప్ అంత సిగ్గులేదా నీకు అని చెప్తే ఒకటే మాట అంటాడు నువ్వు అంటున్నావు ఆ మాట నేను నాకు ఆడియన్స్ ఎవరు తెలుసా నువ్వు కాదు నిన్ను తృణీకరించాడే నిన్ను చీకొట్టి నీ రాజ్యాన్ని ఎవరికి ఇచ్చాడు నాకు ఇచ్చాడే మీ నాయన రాజ్యాన్ని లాక్కొని ఎవరికి ఇచ్చాడు నాకు ఇచ్చాడే ఆ దేవుని ముందు చేశా నువ్వు అంటున్నావు అట్లా ఇంకెక్కువ చేస్తాను ఎలా ఉండాలండి మన యాటిట్యూడ్ మళ్ళొకసారి చెప్పండి ఇట్లాంటి యాటిట్యూడ్ ఉన్న ఎవడు ఏం చేయలేడు ఏమన్నా అప్పుడు వాళ్ళంటే నువ్వు నన్ను ఎగుతాలు చేస్తావా ఏది దేవుని సేవిస్తున్నాను ఎగుతాలు చేస్తావా దేవుని సేవిస్తున్నాను చిన్న చూపు చూస్తావా ఇంకెక్కువ చేస్తా చేయండి మీ కాలు నోర్లు కాదండి అపవాది నోర్లు మూస్తాం మనం అట్లాంటి వాళ్ళే దావీది లాంటి వాళ్ళు అవుతారు అట్లాంటి వాళ్ళే మహిమగల రాజుని వారి యొక్క పురంలోకి తీసుకొస్తారు ఆయన వారు అన్నారు అనుకోండి రేపు ఎవరైనా గెలికి మిమ్మల్ని చీ అట్లా చేస్తున్నవే ఏందమ్మా ఏమక్క అయ్యో అసలు నీకు రెస్పెక్టే లేకుండా పోయిందే మందరంలో నువ్వు ఎవరో తెలుసా అంత పెద్ద ఆఫీసర్ భార్యవి నువ్వు అయ్యో అంత చీప్ అయిపోయావంటే ఇంకెక్కువ చేస్తా చెల్లి అని అలా ఎలా అనాలండి ఇంకెక్కువ చేస్తాను అబ్బు మరి చీప్గా మాట్లాడరంటే ఇంకెక్కువ మాట్లాడక మన చెల్లే ఇంకా ఎక్కువ మాట్లాడు చాలా చీప్గా మాట్లాడుతున్నారు ఇంకో రెండు మిర్చి మసాలా యాడ్ చేసుకొని మాట్లాడు మన ఐ డోంట్ నేను వాళ్ళ కొరకు చేయట్లే ఎవరి కొరకు చేస్తున్నా నా ప్రభు కొరకు చేస్తున్నా ఆ మాట చెప్పాడు అంతే తృణీకరించిన మీ కాలకు దేవుడు శాశ్వతంగా గర్భాన్ని ఏం చేశాడు మూసిపడేశాడు ఈయనకేమో పరలోకాన్ని ధరించాడు ఎగతాలు చేసిన మీ కాలకు మాత్రం గర్భాన్ని మూసిపడేశాడు దాని తర్వాత వచ్చిన చూడండి ఎంత బాగా రాస్తుందో ఎంత బాగా రాస్తుంది చూడండి మనం అయితే ఆ వచ్చిన నెరవేర్చు తండ్రి అని ప్రాణం చేస్తాం ముందు కండిషన్స్ ఏం వద్దు మనకు రెండో సమయం ఏడు ఒకటి యహోవా నలు దిక్కుల అతని శత్రుల మీద అతనికి అన్ని సైడ్లో శత్రుల మీద విజయం ఇచ్చేసాడు దేవుడు అంతవరకు ఏమో శత్రులు తరుముతున్నారు 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 ఇప్పుడు అందరు శత్రులు వచ్చి కాళ్ళ దగ్గర పడ్డారంట కింద రాస్తుంది చూడండి అతనికి నెమ్మది కలుగ చేసిన తరువాత రాజుతన్నగర్ ఎందుకు కాపురముడు నాతన్ ప్రవక్తను వెళ్ళిపోయి నెమ్మది ఇచ్చాడంట దేవుడు 